Assalamu alaikum everyone welcome back to another episode of reaction on Indonesia so guys today we will react on three factors why Thailand and Indonesia are more popular in the eyes of world traveler than Malaysia yeah. and the title in Indonesian language will tell you ikra yes three factor kinapa Thailand than Indonesia libi popular di mata pilanchong dunia barbandang Malaysia Okay, three factor Kinapa Thailand than Indonesia, Lebbi popular di Mata, Pilanchong Dunia, Burbanding Malaysia. This is the title of this video, and we hope you will enjoy this video with us. So, without further delay, let's get started today's video. So, here we go. Hari ini aku nak cerita tentang satu isu yang menarik iaitu isu kenapa Thailand dan Indonesia lagi ramai pelancong datang daripada Malaysia. Ikut pengalaman aku bila aku travel, bila diorang tanya aku dari mana, bila aku cakap aku dari Malaysia, uh, lepas tu diorang tanya, oh, "Where is Malaysia kan? Which part of Malaysia kan?" dan sebagainya. So bila aku cakap sebelah Thailand ataupun sebelah Indonesia baru diorang tahu. Kalau kau tanya mak-mak Saleh ataupun orang-orang travel ni, uh, negara mana yang terlintas dalam fikiran diorang bila kita cakap soal Southeast Asia biasanya ada tiga sama ada Thailand Indonesia ataupun Singapura lah tapi orang tak tahu Malaysia ni kat mana ha, sebab apa orang tak tahu sebab apa pelancong ataupun traveller lebih prefer pergi Thailand dan Indonesia berbanding Malaysia padahal kita punya katulistiwa kita sama kita punya alam sama air terjun kita pantai kita lebih kurang sama je semua kan tak, tak ada beza sangat pun makanan kalau compare makanan makanan kita lagi power babe Makanan rakyat Malaysia ni Lagi pelbagai kan Aku rasa ada tiga Tiga perkara yang Yang membuatkan uh, Mak Saleh ni Dia tak nak datang ke Malaysia Untuk travel Ataupun melancong Yang pertama Aku rasa uh, Promotion lah Kalau kau tengok Indonesia dan Thailand Diorang ni Ataupun uh, Kerajaan orang Department Tourism diorang ni Diorang gila-gila tu Buat promotion tau Orang kata promotion Untuk melancong ke negara diorang Tempat-tempat menarik Diorang panggil influencer Suruh sebar kan orang panggil orang kata artis orang-orang yang traveller kan suruh datang untuk explore lepas tu promote kan tapi kalau kita tengok Malaysia Malaysia punya tourism kita agak kurang dalam mempromosikan pelancongan di Malaysia aku tak tahu kenapa yelah kau, kau ada cuti-cuti Malaysia kan dan sebagainya cuti Malaysia 2020 tapi orang kata macam mana hidup sekan mati tak mahu ataupun kita macam tak bersungguh-sungguh kita nak mempromosikan uh, negara kita sebab kita kena tahu antara ekonomi yang terkuat dekat Thailand dan Indonesia adalah pelancongan. So kalau kita dapat memperkuatkan industri pelancongan kita, aku rasa itu satu benda yang sangat best lah ataupun yang sangat memberi kelebihan kepada kerajaan Malaysia dan juga rakyat Malaysia sendiri kan. Memang betul ada orang yang kenal Malaysia, dia orang kenal apa? KLCC, Kota Kinabalu, dia orang kenal apa? Mahathir. Ha, macam itulah yang biasa aku jumpa. Lah. Tapi kita nak orang bukan sekadar kenal, tapi orang datang untuk explore melawat negara kita yang cantik ni sebenarnya Malaysia ni banyak je tempat-tempat menarik banyak nature-nature yang menarik kan kita pergi macam aku aku pergi aku explore Malaysia tapi untuk mempromosikan tu kita kurang ha, macam aku sebagai backpackers aku hanya menjadi duta kecil je lah kepada negara Malaysia tapi yang memainkan peranan besar adalah duta besar iaitu Jabatan Pelancongan Malaysia sendiri yang kena ambil peranan ni sebenarnya sebab kita kena faham bila pelancong datang dekat negara kita bila pelancong pergi sesuatu kawasan dia akan meningkatkan ekonomi tempatan itu yang kita nak sebenarnya kita ambil contoh lah Langkawi kan kita ambil contoh Melaka banyak eh tempat-tempat yang yang hidup disebabkan pelancongan faktor kedua yang menyebabkan kenapa Malaysia kalah dalam industri pelancongan dengan Indonesia dan juga Thailand adalah uh, facility kalau nak ceritakan kalau kita nak pergi ke Indonesia ataupun kita nak pergi ke Thailand kita masuk ceruk-ceruk mana dia orang ada facility dia orang tau dia orang ada kereta api dia orang ada van yang bawa ke setiap tempat tapi kita tak ada kita kena pergi naik kereta sendiri kan ha, dekat Malaysia ni kau kena pergi naik kereta sendiri kan macam kau nak masuk hutan jada baik dan sebagainya apa semua kita tak ada benda tu kan ha, kita tak ada orang kata orang lokal ataupun uh, orang kampung sendiri yang yang orang kata usahakan macam van nak masuk ke tempat-tempat ni dan sebagainya kan kita tak sampai tahap tu lagi tapi Thailand dan Indonesia dia sampai 
tahap tu Kalau korang pernah pergi Thailand kalau, kalau korang pernah pergi Indonesia Kalau korang nak pergi Satu-satu tempat yang menarik tu Dia jauh tu Dua jam Tiga jam Empat jam Tapi diorang ada akses kan Diorang ada orang lokal yang bawa Diorang ada orang lokal yang jadi tour guide Tapi kita Malaysia kurang Ada Tapi yang dominan adalah Agensi-agensi pelancongan yang besar lah Ini pun tak bagus sangat Sebab dia tak memberi manfaat Kepada local community Ataupun orang kampung tu sendiri sebenarnya Yang ketiga Aku rasa bodoh sombong lah Ini ini aku jujur lah, Sebab aku travel Aku lihat sendiri dengan pengalaman aku Orang kata Departemen tourism kita ni Dia macam bodoh sombong Dia tak nak belajar dengan Negara-negara jiran kita Ini aku bercakap soal realiti lah ya. Ini nanti ada yang komen Oh sebab Thailand Ada uh, industri pelancongan Sebab tu orang datang Tidak, tidak, tidak Aku pergi Thailand Aku tak pernah terfikir pun Nak pergi industri pelancongan dia Tidak Orang pergi Sebab orang tahu Ada tempat menarik Ada culture Ada kemudahan dah ada akses yang senang dekat sana kan bukannya sebab kau nak pergi tengok pelacur dia pun kan ha. tapi itu mentaliti yang orang yang tak pernah, tak pernah keluar kan ha. dia akan bandingkan oh Thailand boleh lah ada ni kan bagi <laughs> Aku macam bodoh gila lah benda tu kan Ni kita bercakap soal realiti Macam mana industri pelancongan Thailand dan juga Indonesia ni Lebih berjaya daripada Malaysia Padahal kita ni serumpun je Tiga tempat ni Dekat-dekat je semua Tapi macam mana diorang lebih berjaya daripada kita Sebab tu kita kena belajar dengan diorang Kita tak boleh bodoh sombong kan Kita belajar dengan diorang Walaupun dia ambil masa 5 tahun Dia ambil masa 10 tahun Tapi aku rasa benda tu bagus Untuk kita lihat Kita belajar Daripada kejayaan negara lain kan Sampai bila kita nak harapkan pelancong ni datang Hanya sekadar transit Orang tahu Malaysia sebab dia transit je ke Transit kat KLA Transit dekat KLA 2 Itu je kan Lepas tu dia transit Transit mungkin satu hari Lepas tu dia pergi tempat lain Dia pergi Filipin Dia pergi Indonesia kan Kita tak nak macam tu Kita nak dia orang explore Tapi Untuk pelancong-pelancong Ataupun backpacker-backpacker Traveler-traveler Yang dah datang Malaysia Dia orang akan akui Malaysia ni Best dan menarik sebenarnya Dari segi makanan Dari segi budaya Tapi makanan nombor satu lah Baik gila lah kat Malaysia kan Dan juga nature Nature kita terbaik sebenarnya Tapi Itulah tak diperkenalkan Dengan bersungguh-sungguh Oh, itu yang aku Aku rasa kecewa sebenarnya kan Sebab peranan yang besar Adalah tourism Adalah department tourism Macam kita orang ni Backpacker yang travel Dekat luar negara ni Kita orang ni hanya Duta kecil yang akan Mempromosikan Datanglah Malaysia nanti kan Ada ni ada benda ni Ada benda ni Tapi Yang memperkuatkan Yang memperkukuhkan Industri pelancongan tu Adalah ni, department ni, tourism ni. tu sendiri Sebenarnya Aku <laughs> sangat berharap Satu hari nanti Malaysia Menjadi salah satu Mati Negara ya, South East Asia Yang Menerima paling banyak pelancong dan kunjungan Supaya sektor ekonomi tempatan Dari segi pelancongan ni akan naik melonjak Itu yang aku harapkan Dan dia memberi peluang pekerjaan kepada anak muda Dan juga penduduk kampung Walaupun perjalanan kita masih jauh Tapi aku rasa tak salah untuk kita mulakan dari sekarang Kita start sekarang Jangan bodoh sombong Kita belajar Insya Allah one day pasti berjaya Pasti benda ni akan membuahkan hasil sebenarnya Okay itu saja. Aku harap video ni bermanfaat untuk korang Aku cerita berdasarkan pengalaman aku Dan orang kata pemerhatian aku Dan aku harap satu hari nanti Malaysia akan terkenal lah di mata dunia Bukan dari segi benda-benda lain Tapi aku mengharapkan dari segi pelancongan Itu saja. Assalamualaikum Bye-bye Waalaikumsalam And uh, thank you for this video So guys, this was the video And uh, why travelers are taking more interest to visit uh, thailand and indonesia instead of malaysia so these are the reasons uh, uh, the most visited places uh, in uh, uh, malaysia are dirty not neat and clean as this uh, guy telling in this video so i don't know because uh, i didn't visit uh, uh, thrice of countries so, Ikra, what do you say? This video, uh, matlab, theek hai rahe wo. Ha, theek hai rahe, kyunki ye hai ki Thailand me aur uh, uh, Indonesia me natural beauty bhot zyada hai. Jiske wajah se log jo hai prefer karte hai Malaysia ki nisbat Indonesia aur Thailand me. Okay, so guys, Ikra is saying that the natural beauty in Indonesia and uh, Thailand has edge on Malaysia and Indonesia and Thailand are clean and neat countries so therefore the tourists and visitors uh, like to visit uh, uh, 
Indonesia and Thailand instead of Malaysia. So guys, what do you say about this video? Tell us in comment section and we will back tomorrow with a new latest video. And we hope you enjoyed this video with us. And inshallah, you will enjoy our upcoming videos too. So no goodbye. Take care. Have a nice day.